가온 칩스도 이것도 이제 갖고 있는 사람의 입장인 것 같아요. 또 지금 전에 이거 다 추적해 드린 거였거든요. 또 움직이는 그런 부분에 이 박스를 그리는 건 마찬가지예요. 이 박스를 그리는 부분은 있는데 이제는 어 다른 쪽도 좀 봐야 되지 않나. 어 이거 갖고 있는 사람은 계속 갖고 가야지. 그죠? 이것을 사라고 얘기할 순 없잖아요. 그죠? 뭐 여기에서 단타 친다면 은 공간은 있기 때문에 살 수는 있을 것 같아요. 이 공간은 비어있는 상황이니까. 살 수는 있을 것 같아요. 근데 이제 이거는 약간 좀 어, 무리한 그런 여건도 있잖아요. 그죠? 어. 자중을 해야 되고 있는 부분에서 움직이는 게 제일 좋을 것 같아요. 그죠? 하여튼 더 가긴 더갈것 같아요. 현재 의 상황에서는 반도체 주식들이 제일 유리한 그런 상황으로 보입니다. 지금 주가가 좀 슬슬 또 밀려요. 그리고 외국인과 기관들의 매도가 아침부터 나오더라고요. 삼성전자는 지금 플러스 100원이에요. 그래도. 자 수급 한번 다시 한번 또 어, 돌아가서 볼게요. 외국인들 기관들 뭐 양쪽에서 매도. 옵션 만기에 대한 부분도 있었어요. 그죠? 옵션 만기에 대한 여건에 끌어올린 부분도 있겠죠. 거기에서 나오는 물량일 수도 있습니다. 외국인들 지금 930... 어. 벌써 900억을 팔았다. 기관들 1450억. 아, 이거 뭐 10분뿐이 안 지났는데 벌써 이렇게 여기 1400억, 여기 근천억 2000억 넘게 그냥 개인 투자자들이 사는데. 자, 코스닥 외국인들이 지금 770억. 기관들은 건들지 않고 있는 것 같고 순 매도에 대한 프로그램 매매 즉 프로그램 매도에 의해서 나오고 있구나라고 보시면 맞습니다. 이 시장 오늘 혼재되어 있습니다. 라고 얘기할 수 있겠죠. 시장 재미없는데요. 반도체만 재미있는데요. 어우, 기갑이 있어요. 이거는 유리기판 기가비스 유리기판 최근에 유리기판 관련되어 있는 얘기 많이 나오고 있어서 움직이는 겁니다 STI는 좀 눌렸고 HPSP 이것도 고민하는 사람 많이 있어요 그죠? HPSP 여기까지 지금 내렸는데 근데 희한하지 않나요? 주가 내린 건 내린 건데요 지금 여기에서 여기에서 딱 매칭이 되네 지금 요게 있네 황금라인 제가 얘기하는 황금라인 여기에서는 요게 황금라인 그런 거 보면은 지지 라인에 대한 부분은 들어오는 것 같아요 이전에 있는 부분에 이게 내렸다라고 보지 마시고요 내린 상황보다는 이전에 이 저점 부분 있죠 이 저점 그 저점 부분에서 움직인 거라고 생각하시면 딱 맞아요 이게 요게 박스잖아요 그죠? 그 박스에 있는 거예요 어. 이게 오버슈팅 되어 있는 거고 이렇게 보시면 은 훨씬 더 편한데 그러니까 이게 두려운 거지 이 꼭대기에서 산 사람이 두려운 거예요 여기서 산 사람들은 뭐 여기서 일부 팔았겠고 갖고 있는 부분이나 아니면 추가적으로 살려고 하는 사람이 있을 거고 투자에 대한 여건을 잘 추적해야 돼요 이런 거 알려드릴 거예요 제가 알려드리려고 하는 거는 이런, 이런 부분이에요 그래서 주가가 내리는 상황에서 두렵다라고 생각하면 아무것도 못해요 HPSP가 갈 거냐 안갈 거냐 이 회사가 정말 어, 수익이 많이 나는 회사냐 이런 거 생각해야 돼요 지금 수익 잘안 나요. 그래서 빠지는 거야. 근데 수익 날 가능성이 굉장히 높아요. 언일링 장비 또 수소를 다루는 언일링 장비 같은 경우에는 HPSP가 기술력이 제일 좋아요. 수소를 다루는 기술이 제일 좋다고. 근데 전방 산업이 아직 안 좋아. 전방 산업이 좋아지면 훨씬 더 빠르게 움직이겠지. 근데 왜 주가 올라왔어요? 네. 이 HPSP의 이 장비들의 수익률이 50%. 이익률이 50%이기 때문에 어, 적게 팔아도 수익이 굉장히 많이 난다는 거죠. 이제 많이 팔면 은더 많이 날 거예요. 그 상황 때문에 주가가 올라온 거고요. 최근에는 약간 수급적 부분에서 꼬여있는 것 같네요. 으 이런 부분들을 보면 은 유리한 그런 상황으로 보여요. 그쵸? 그 여건에서. 우리가 추적하는 부분을 생각해야 돼요. 아까 그 박스도 있지만 은 여기에 이 박스 있잖아요. 그죠? 이 박스에 있었을 때에도 주가가 내렸다고 라 생각할 거라고. 이 부분에서 내렸을 거라고 생각할 거라고. 그 다음에 이제 여기서 움직인 거거든요. 이렇게. 똑같아요. 어, 가격적 여건에서 이렇게 움직이잖아. 그쵸? 어, 이렇게. 그러니까 이 상황을 잘 봐야지. 이 상황을 잘 봐야지. 여기에서. V자 반등 할까요? 사고 싶으세요? 아직 못 사겠죠? 어, 저도 못 사요. 지금, 지금 지켜봐야 돼요. 지켜보고 있다가 올라올 때 사는 거예요. 올라올 때. 예. 그러니까 추세가 형성돼서 반전이 되는 부분이 있을 때. 그러니까 이렇게 움직인다면 가능한 거죠. 여기서. 그쵸? 어. 그렇죠. 예, 가능성 있겠죠. 그럼 여기가 저점이네. 요꼭 바닥에서 살려고 하지 마시고 적정 부분 들어와서 V자 반등을 하더라도 움직인 이후에 움직일 수 있는 거. 여기서부터 내리더라도 움직인 이후에 갈수 있는 거. 그래서 의미 있는 부분을 뚫어 넘을 때 이때 보는 거지. 그러니까 조급한 사람들은 이런 주식 못해요. 조급한 사람들은 이런 주식 못할 거예요. 여하간에 이런 부분을 제가 알려드리겠다. 이게 고점에서도 전조현상이 일어나지만 저점에서도 전조현상이 일어나요. 고점과 저점에 대한 전조현상. 그래서 고점의 전조현상이 일어날 때에는 고점 놀이를 하게 되고 고점 놀이 하게 되는 상황에서 팔을 타이밍을 찾아야 되는 거지. 저점에서의 전조현상은 주가가 올라오려는 기미가 보이는 거고 그 주가가 올라오는 여건에 바로 그때 에 사면 은 쫓아 들어가는 상황이 될 거고 고점에 또 물리고 정작으로 주가가 올라올 때에는 아 이거 못 견뎌 팔고 그러면 더 올라가고 이런 상황이 반복된다고요. 
무슨 말인지 아셨죠? 그러니 시점과 시기에 대한 요소를 잘 추적해야 돼요. 지금은 아침에, 아니, 그러니까 시황할 때 잠깐 알려드렸듯이 고점에 있는 그런 부분이에요. 그 여건에 요 안에 움직이는 거잖아요, 이렇게. 그러니 각각의 종목마다 숨 고르기가 하겠지. 각각의 종목마다 숨 고르기를 할 때에 어떤 종목을 볼 거냐. 그게 오늘 공개 방송의 화두예요. 그 부분을 알려드리려고 하는 거예요. 그 화두에 이런 섹터, 이런 섹터, 이런 섹터를 한번 신경 써서 보자. 이거예요. 저는 사총사 섹터를 얘기하고 있고, 사총사 섹터를 얘기하고 있고, 이 사총사 섹터에 해당하는 종목을 알려드리고 싶은 거지. 그래서 거기에 관련되어 있는 반도체 주식들이 올라온 겁니다. SK 하이닉스와 연결되는 한미 반도체, 이게 센 거고, 저 한미 반도체, 이게 센 거고, 삼성전자와 연결되는 가온 칩스, 이게 센 겁니다. 그리고 다층 기판으로 만들어지는 이수페타시스. 이수페타시스는 정말 노래를 불렀던 그런 상황이에요. 다른 쪽보다 유리해요. 지금은 이제 코리아 서키트가 약간 움직이려고 하는데 아직까지는 좀 덜하더라고요. 이수페타시스 이쪽. 하나머트리얼즈나 뭐 반도체 관련되어 있는 종목도 좀 움직이는데요. 급하게 움직이는 것들은 또 많지, 많이 있죠. 그렇죠. 뭐 제주반도체든지 아니면은 그 CXL이나 거기 관련되어 있는 종목들. 뭐 이런 것들을 움직인 거니까. 지금 이제 유리 기판 쪽으로 움직여서 삼성 전기가 움직이는 거고. 기갑이 있어요. 이런 쪽이 이제 유리 기판 관련되어 있는 종목으로 집중되는 거죠. 그죠? 어쨌든 오늘은 지금 삼성전자가 지금 한 배가 약간 마이너스네요. 눌리고 있어요. SK 하이닉스도 지금 400원 약간 좀 눌리고 있어요. SK 하이닉스와 삼성전자를 꼭 사야 된다. 이런 쪽은 아니에요. 다만 이것을 어떻게 매매를 했는지. 그래서 다음 종목을 할때 SK 하이닉스와 같은 종목. 다음 매매를 할때 삼성전자와 같이 움직이는 그런 종목. 이런 쪽을 선별할 수 있게끔 만들어 주는 게 교육의 목적이잖아요. 자, 이렇게 하시면은 지금 현재 시장 이상 없이 추적할 수 있을 것 같아요. 주가 19포인트 너무 쉽게 내린다. 그죠? 이 진짜 너무 쉽게 내린다. 이렇게 파는데. 그래서 제가 방송에서 한국경제TV 방송에서 계속 얘기하는 거예요. 저렇게 팔고 저또 저렇게 산다고. 그럼 개인 투자자 입장에서는 너무 힘들잖아. 그냥 핵심주로 가야 돼요. 2분기에는 정말 양극화 현상이 굉장히 세질 가능성이 높다라고 그래서 판단을 하는 거예요. 종목들 움직이는 거 좋죠. 근데 종목 움직이는 거를 잘 사면 괜찮은데 잘못살 경우에는 너무 오랜 시간을 투여해야 되잖아. 그리고 불안하잖아. 뭐그 주식이 뭐 잘못된다라는 차원은 아니겠지만 불안하다고. 근데 삼성전자를 사면 따뜻해요. 그냥. 그냥 배당도 주고 그냥. SK하이닉스 그래. SK하이닉스 적자였었어요. 적자였다가 지금 수익적 부분 좀 크게 들어오는데 제가 어제 조금 조사를 해보니까요. SK하이닉스는 올해 13조 7천억 원 수익. 13조 와. 마이너스 적자였다니까. 삼성전자는 37조 원. 내년에는 50조 원. 52조 원 정도. 그러니까 50조 원 수익을 낼수 있었을 때가 5년 만에 다시 돌아오고 5년 만에 50조 원 수익을 낸다. 대단하죠. 그럼 지금이 좋은 때야. 삼성전자는 지금 더 사야 되는 거야. 그리고 SK 하이닉스는 더 사야 되는 게 맞아. 그렇죠. 그렇게 따지면 은 근데 그걸 못 사니까 문제지. 누군가 손을 잡아줘야 돼. 이렇게 사잖아 지금. 오늘 주가가 22포인트 내리는데 사잖아 지금. 산다가 들어오잖아 지금. 어제도 샀어. 기관이 차익 매도한 거지. 걱정이다 걱정. 개인 투자자들이 엄청 팔았고요. 기관들이 좀 샀는데 기관 투자자들도 팔거든요. 저거. 그래서 삼성전자 빠져? 잘안 빠지잖아요. 문제는 여기서 발생하는 거야. 외국인이 안 팔면 그리고 더 올라가면 기관들은 삼성전자를 팔은 거뭘 살까요? 다른 거 사? 아니걸요. 기관들은 포지션을 지고 있어야 돼. 그래서 삼성전자를 다시 살 거야. 기관들은 괜찮아. 낮게 사고 좀더 높게 판다고 해가지고 높게 산다고 해서 뭐라고 그럴 사람 없거든. 거기서 수익 나면 되는 거니까. 기관들은 목표 수익률이 있으니까. 내가 산 가격에 이 정도는 판다 라고 해서 차익 매도 나올 수도 있어. 그럼 외국인들은? 외국인들은 목표 수익률이 더 높은 거지. 외국인들은 목표 수익률이 높으니까 안 파는 거지. 외국인들은 목표 수익률이 높으니까 지금 더 사는 거 아니야. 그럼 기관들은 입장이 바뀔 수 있어. 그럼 다시 사겠지. 개인들은 못 사. 판 가격 아래로 내려와야 좀 살까 말까. 그쵸? 판 가격 아래로 좀 내려와야 살까 말까지 판 가격 이상에선 잘안 살려고 그러더라고 근데 판 가격 위에서도 사야 돼요 저는 그렇게 매매를 하거든요 판 가격 위에서도 살수 있는 힘이 어서 나오는지 아세요? 그게 매매력이야 그 매매력은 그냥 나오는 게 아니에요 많은 경험에 의해서 나오는 거지 저는 그래서 추세 매매를 배웠습니다 신입사원 때 회사에 들어가자마자 1년 6개월을 연수했거든요 합숙으로 하고 그때는 그랬어요 신입생 교육 신입사원 교육을 그렇게 해서 제일 먼저 거기 계시는 강사 이게 선배들이지 어, 얘기한 게 추세 매매였어요 저는 개인 투자자들 특히 초보 투자자들 같은 경우에는 추세 매매를 배워야 된다고 생각해요 추세 매매를 배우고 시세 추종 전략을 써야 돼 그럼 시세 추종 전략을 쓰려면 은 거기에 해당하는 요소들이 있어 
각각의 요소들이 있거든요. 그 각각의 요소들을 저는 정규 교육으로 받은 거예요. 증권회사에 들어가서. 여기 계시는 투자자님들은 그렇게 교육을 안 받았잖아. 저 또한 제 후배들을 그렇게 가르치고 있었어요. 그리고 그 가르치는 노하우가 생긴 거죠.